Read the GIMP এর tutorial এ আপনাদের স্বাগত। এই tutorial উত্তর জার্মানির ব্রেমেনে রল স্টাইনার দ্বারা নির্মিত। এই tutorial এ আমি বিস্তারিতভাবে drawing tools ব্যাখ্যা করব। প্রথম drawing tool হলো pencil এবং এটি খুব শক্ত প্রান্ত দিয়ে কাজ করে। এখানে আমি একটি সরল রেখা টেনেছি এবং আমি ইমেজে Zoom করলে আপনি দেখেন যে প্রতিটি পিক্সেল কালো অথবা সাদা আমি যখন ড্রয়িং এর জন্য ব্রাশ নির্বাচন করি আমি একটি লাইন পাই যার সফট প্রান্ত রয়েছে আবার জুমে ফিরে গেলে আপনি পেন্সিল দিয়ে আঁকার সময় প্রদর্শিত জেগিজের সাথে একটি শক্ত লাইন দেখতে পারেন আমি পেইন্ট ব্রাশ টানলে আমি একটি সফট লাইন পাই এখানে পেন্সিলে ফিরে আসি আপনি দেখেন যে পেন্সিলের প্রান্ত খুব ধারালো এবং পেইন্ট ব্রাশের প্রান্ত হলো মসৃণ কিন্তু আপনি এখানে জেগিজ দেখতে পারবেন না একে চোখের ট্রিক বলে এটি বড় করলে আপনি এটি এখানে দেখেন যা অ্যান্টি এলিয়েস্ট এটি হলো পেন্সিল এবং ব্রাশের মধ্যে মূল পার্থক্য অন্যথায় এগুলি প্রায় সমান এবং তাদের বিকল্প মোটামুটি সমান এখন পেইন্ট ব্রাশ দিয়ে শুরু করি টুল বাক্সে পেইন্ট ব্রাশ টুলে টিপুন এবং আপনি তার জন্য বিকল্প পাবেন এই মোড একেবারে লেয়ার মোডের মতো কারণ আপনি এখানে মাল্টিপ্লাই বা ওভারলে এবং অন্যান্য দেখতে পারেন এখানে ওপ্যাসিটি স্লাইডার দেওয়া হয়েছে এবং এটি ব্যবহার করে আপনি দৃশ্যতা এবং লাইনের রং নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন ধরুন আমি 25% এ স্লাইড করি এবং এখন আমি এটি টানলে কালোর পরিবর্তে একটি হালকা ধূসর লাইন পাই আমি এই লাইন একটি নতুন লাইনে ক্রস করলে আপনি দেখতে পারেন যে রং গাঢ় হতে থাকে কিন্তু শুধুমাত্র আমি এর উপর একটি নতুন লাইন টানলেই এটি হয় আমি এই অংশে জুম করে একটি বড় ব্রাশ চয়ন করি আমি একটি লাইন টানলে এটি ধূসর রঙের হয়ে যায় আমি দ্বিতীয় লাইন টানি এবং এই দুটি লাইনের ছেদবিন্দু গাঢ় ধূসর রঙের হয় এখন আমি এখানে একটি তৃতীয় লাইন টানি এবং ছেদবিন্দু আরও গাঢ় ধূসর রঙের হতে থাকে কিন্তু আমি একই লাইনে পেন্ট করলে এর রং গাঢ় হয় না তাই এটি শুধুমাত্র স্ট্রোক থেকে স্ট্রোকে কাজ করে এবং আপনি সহজেই একটি এলাকা ধূসর রঙে পেন্ট করতে পারেন এটি ভরার সময় সতর্কতার সাথে দেখার প্রয়োজন নেই এখানে আপনি ইনক্রিমেন্টাল নামক একটি বিকল্প দেখতে পারেন আপনি ইনক্রিমেন্টাল নির্বাচন করলে আপনি অনেক মজবুত প্রভাব পাবেন ব্রাশের বিকল্পে যাই এবং এখানে আপনি দেখেন যে এই ব্রাশের স্পেসিং টোয়েন্টি পার্সেন্টে সেট করা হয়েছে ব্রাশ মূলত একটি স্ট্যাম্প হয় যা একই প্যাটার্নকে বারবার স্ট্যাম্প করে আমি এখানে জুম করলে আপনি দেখতে পারেন যে ব্রাশের আকার টোয়েন্টি পার্সেন্টের পর এখানেই ব্রাশের পরের ইমপ্রেশন হয় এখানে প্রতিটি ব্রাশ নিজেকে ঢেকে নেয় আপনি ইনক্রিমেন্টাল বিকল্প 
deselect করলে brush এর প্রতিটি stamping দেখতে পারেন এবং সেখানে কোনো পেইন্টিং নেই এবং আমাকে দ্বিতীয় লাইন শুরু করতে হবে আমি ইনক্রিমেন্টাল নির্বাচন করলে আমি বহুবার পেইন্ট করতে পারি Hundred percent a fire jan. Ami opacity among incremental bicol po cover kore hilechi. Hundred percent a opacity te fire jai. Ebong ami abar akibare kalo wrong tante bari. Incremental shudu tokoni sharta kai. Judi abni hundred percent a gum opacity set kore thakin. Scale slider ekhane. पेने राकार नियंत्रण करे एवं आमी नीचे वन पर जन्तु स्लाइड कर ले आपनी एक टी छोटो आकारे ब्रश पन आमी ब्रश थोर ले पॉइंट जीरो फाइव एस स्केल कोडी आमी एक टी खूब शुक्को लाइन आकते पड़ी आमी स्लाइडर थोरे टूटे सेट कोडी एवं आमी एक टी विस्तृतो लाइन पाई स्केल शादरण हो तो ब्रशर बेस नियंत्रण करे एवं आपनी ये टी कीबोर्डे बोरकर बंधनी दियो नियंत्रण करते परें खोला बोरकर बंधनी शाद्ये अमी ब्रशरा कर कोमाते पड़ी एवं बंधो बरकर बंधनी दिए इरा कर बराते पड़ी आपने देखते पड़ें जे ब्रश प्राय अदृश्य ताई जेखने अमी पेंट करे ची शेही जाएगा नाचेरे ब्रशरा कर समो जो जीतो करते बड़ी, गिम्पेर मानुषर मध्य केव किसी कोटे जाइले, आमी स्लाइडर वाने फिरिये निये जाते, एक्टी बोतम चाई, ताई स्केल बिकल्पो कवर करा है जे, आमी पॉलेटी उटोडियले ब्रश बिस्तरितो भावे कवर करबो, एकाने प्रेशर सेंसिटिविटी नामुक बिगल पर रहे छे, एबंग आमी एटी, इमेज एडिट कर रहे समय, प्रयोग करते बड़ी, ताई एखने, एक बार ओपेसिटी देखी, एखन, आमी एटी, ओधिक चाप्छरा टान ले, आपनी एक्टी, धुशर रंगेर लाइन पाबेन, एबंग जोखन आमी चाप ब्रिद्धी कोडी आमी गारो रंगेर लाइन पाई एबंग आमी चाप कोमले एक्टी हालका रंगेर लाइन पाई आपनी एक्टी मास्क पेंट कोरे थकले एई बिकल्पो लाखो दायोक एटी बेशुपो जोगी परबर्ती बिकल्प होलो हार्डनेस। आमी उधिक चापचरा टाले एक टी सॉफ्ट बॉर्डर पाई एवं आमी चाप वृद्धि करले पेंट ब्रश एक टी पेनेर मोतो काज करे। पेंसिल टूल चौयन करले एवं टाले हार्ड बॉर्डर पाई। एवं एटी एक टी शक्तो बॉर्डर बनाते पड़ी जुदी शोधती टैबलेटे चाप दवा जाए आमी प्रेशर सेंसिटिविटी दिए ब्रशर आकर बदलते पड़ी ये चरा प्रेशर सेंसिटिविटी दरा रंगो बदलते पड़ी आमी बैकग्राउंड रंग थे के उन्नो रंग बाँचते पड़ी ये टी ये खाने की भावे कोड़ा होए ताई लाल रंग चयन करी एवं फोरग्राउंड रंगेर जोनो यही भालो शोभुज रंग चयन करी 
আমি কম চাপের সাথে চয়নিত রং দিয়ে পেন্ট শুরু করলে সবুজ রং পাই এবং চাপ বৃদ্ধি করলে লাল রং পাই এবং এটি ছেড়ে দিলে আমি আবার সবুজ রং অথবা সবুজ পদার্থ পাই এবং রং সবুজ এবং লাল রঙের মধ্যে বদলায় অন্তিম বিকল্প হলো গ্রেডিয়েন্ট থেকে রং ব্যবহার করা গ্রেডিয়েন্ট চয়ন করতে ফাইল ডায়লগ এবং গ্রেডিয়েন্টে যান এখানে গ্রেডিয়েন্ট রয়েছে এখন আমি শুধু এই উইন্ডো খুলি এবং এটি এখানে টানি এবং এখন আমি এখানে একটি গ্রেডিয়েন্ট পাই গ্রেডিয়েন্টে আমার কাছে অনেক প্যাটার্ন রয়েছে এটি চয়ন করি এবং এখন আমি এখানে ফিরে আসি এখন আমি যখন পেন্ট করছি পেন্ট এই প্যাটার্নের দ্বারা গ্রেডিয়েন্টে যায় গ্রেডিয়েন্টের সাথে লেখা অথবা কাজ করার মতো কাজের জন্য এটি বেশ মজার এটি টিউব দ্বারা তৈরি বলে মনে হচ্ছে এটি গ্রেডিয়েন্টের বিকল্প ছিল এই বিকল্প সেই সকল টুলসের জন্য সমান যা ব্রাশ ব্যবহার করে অর্থাৎ পেন্সিল পেন্ট ব্রাশ ইরেজার এবং এয়ার ব্রাশ যার কিছু অতিরিক্ত বিকল্প থাকে ইঙ্কে কোনো ব্রাশ থাকে না কিন্তু এতে অনেক অন্যান্য বিকল্প থাকে ক্লোন টুল হিলিং টুল পার্সপেকটিভ ক্লোন টুল এবং একই রকম টুল যেমন ব্লার বা শার্পেন অথবা ডজ বা বার্নের মতো টুলেও ব্রাশ বিকল্প থাকে এখন পেন্সিল এবং পেন্ট ব্রাশে ফিরে আসুন এটি আবার পরিষ্কার করি এখানে কিছু কৌশল রয়েছে যা আপনি এখানে ব্যবহার করতে পারেন প্রথম ট্রিক হল একটি লাইন আঁকা সম্পর্কে আমি একটি সরল রেখা টানার চেষ্টা করলে এটি একটু কঠিন হয় কিন্তু আমি যখন প্রথমে একবার টিপে একটি পয়েন্ট সেট করি এবং শিফট কি টিপি আমি একটি সরল রেখা পাই এখানে আমি একটি সরল রেখা পেয়েছি পরের ট্রিক হল শুধু একটি পয়েন্ট সেট করে শিফট এবং কন্ট্রোল টেপা এবং এখন আমার লাইনের আবর্তন ফিফটিন ডিগ্রিতে লক হয়ে যায় তাই আমি সহজেই নির্ধারিত কোণের সাথে সরল রেখা টানতে পারি এখানে এটি কত ভালো মাস্টার পিস এখানে আরও কিছু রয়েছে যা আপনি শিফট কি দ্বারা করতে পারেন এর জন্য গ্রেডিয়েন্ট টুল চয়ন করুন নির্বাচিত গ্রেডিয়েন্টের সাহায্যে একটি লাইন টানুন এবং আপনি বিভিন্ন রং পাবেন আমি একটি ছোট ব্রাশ চয়ন করি এবং গ্রেডিয়েন্ট টুল ডি সিলেক্ট করি এবং আমার স্ট্যান্ডার্ড রং চয়ন করি এখন আমি কন্ট্রোল কি টিপে সেই লাইন থেকে একটি রং বাঁচতে পারি যা আমি টেনেছি এবং আপনি দেখতে পারেন ফোরগ্রাউন্ড রং নীল রঙের টোনে বদলে গেছে তাই আমি ইমেজের বাইরে যে কোনো জায়গা থেকে রং নিতে পারি যা বেশ ভালো একটি ছবিতে 
কিছু পেন্ট করতে চাইলে এবং এতে সেই রং রয়েছে যা আপনি ভরতে চান তাহলে এতে শুধু কন্ট্রোল টিপুন এবং আপনি আপনার প্যালেটের উপর সেই নির্দিষ্ট রং পান এটি বেশ ভালো ট্রিক সাধারণত ইরেজার টুল পেন অথবা ব্রাশের মতো টুল কারণ এটি তার ঠিক বিপরীত ইরেজারও পেন্ট করে কিন্তু এটি ব্যাকগ্রাউন্ড রং প্রদান করে আপনি এখানে এটি দেখতে পারেন কিন্তু এই জন্য আপনাকে প্রেসার সেনসিটিভিটি বা ওপ্যাসিটি ডি সিলেক্ট করা উচিত আমি যখন শুধু ফোরগ্রাউন্ড রং এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রং কালো এবং সাদা রঙে বদলাই এবং সাদা রং ফোরগ্রাউন্ড রঙে বদলাই এবং পেন চয়ন করি আমি ইরেজারের মতো প্রভাব পেতে পারি রং বদলানোর পর ইরেজিং এর ফলস্বরূপ কালো রং প্রাপ্ত হয় আপনি এক্সকি টিপে ফোরগ্রাউন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড রং বদলাতে পারেন আমি বিস্তারিতভাবে পেন্সিল পেন্ট ব্রাশ এবং ইরেজার সম্পর্কেও বলেছি আরও তথ্যের জন্য মিড দ্য গেম্প ডট ও আর জি এটিতে যান এবং কোনো মন্তব্য করতে চাইলে ইনফো অ্যাট মিড দ্য গেম্প ডট ও আর জি এখানে লিখুন শুভবিদায় আমি কৌশিক দত্ত এই টিউটোরিয়ালটি অনুবাদ করেছি অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ